Hello all! Welcome to our channel. In this video, we have a telephonic conversation. Simple item, or all the call on the tendingle, English, Engene, Stumbly, Varakade, Shivery, Okanamka Sam Sarikam. Engene smooth item, the conversation condu pogam. Enana, the Padikam bona the top. Valerie simple item, Arnirik and a corch basic caring lender, Ado North to a chitendingle, Namaka, Pidichinic come with him. Okay. Apo Adin the Nevilikin Alan and Evade Exnum, call the CV in Alla Vaino Anato, Abisam Bodanaji Okay. Hello? Hello, Paria. Hello, Paranya. Good morning, Good morning, Paria. Good afternoon, Paria. That's why I'm going to say Hello? This is me, Hena. Hello? This is me. I'm calling from Federal Bank. I'm going to say that. I'm going to say Arana Vilikana, the Indiana Vilikana, the Angana Cho the Picker, the number of formal title or a phone college jimbo. Eto Mutama Mitral, the number Arana Vilikina, the number of Vilikina, the Udesha Mendana, Adim than a number of Paraya. Hello, this is me, Hena. Nyan Henneana. I'm calling from Federal Bank. Nyan Federal Bank in the Vilikiana. In the Varaya. I know Shesham Namalaparaya. May I speak to Mr. Roy? Alingile. Could I speak to Mr. Roy? In the Varaya. I will Roy in a simple name. May I speak to? Could I speak with? Could I speak to? Okay? May I speak to Mr. Roy? Roy is a little Speaking. How can I help you? Speaking. Yes, speaking. Yes, speaking. In the other lingle, speaking in the word they param. In the other lingle, Roy speaking in the area. How can I help you? In the end of the mania might a chodik in a polite tight a chodik in the readiana. How can I help you? Royana in the end of the anato. Is sentence mean gene. Up a willik in the ala choikana. Is this a good time to talk? Other than urban the item choikanam karnam. Nama phone jimbo. Marvashatalala, e the situation lana nam karilia. Apo Sam Sarikan and Yuji might lose situation ana, in the Namalora Puritanam. In the ten Namala conversation, Muno to Kondubu and Padulu. Apendu Choikanam, is this a good time to talk? Sam Sarikan Patti Samayano, Sam Sarikan Patti Sandarbano, in the Anamal Choikine. Apo Ipa Roy or meeting lana, a lingle, Roy Bissiana in the Jariki. Apo Roy Parim, I am in a meeting, a lingle, I am busy right now. Ipanyana Terekilana. Can I call you back in about half an hour? Can I call you back in about half an hour? Can I call you back in about half an hour? In about half an hour. Can I call you back in about half an hour? Sure. Sure. I'm going to say sure. I'm going to say sure. Take your time, sir. Sure. Take your time, sir. In the opposite of all of you. Then we will say thank you. Thank you. In the conversation in DM. Now, we phone to go to the phone. We are going to talk about the phone. In that situation, we are going to talk about the conversation. Okay. Now, I have a phone. Hello. This is me, Hena. I am calling from LIC. Then, I will tell you my address. I will tell you my address. I will tell you about the same thing. I will tell you about the same thing. I will tell you about the same thing. So, I will tell you about Hello, this is me, Hena. I am calling from LIC. May I speak to Mr. Roy? I will tell Mr. Roy. I will tell May I speak to Mr. Roy? I will May I speak to Mr. Roy? Could I speak with? Could I speak to Mr. Roy? This is the way to go. Then, the phone is Roy. Where is it? Okay, so what do I am afraid he is unavailable right now. I am afraid that I am going to get a phone call. That's why Roy is not available. If Roy is not available, he is not available. He is not available. I am afraid. He is unavailable right now. What is it? I am afraid. What is the phrase you use? Sorry, he is unavailable right now. That's what I say. Okay? So, I am afraid he is unavailable right now. 
ആളിപ്പോൾ അവൈലബിൾ അല്ല എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് നമ്മളിവിടെ കൺവേ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ റോയ് പുറത്തു പോയേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ റോയ് ഫോൺ എടുക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സിറ്റുവേഷനിലായേക്കാം അങ്ങനെ കാരണം പലതും ആവാം അപ്പം അതിന് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഹീ ഇസ് അൺഅവൈലബിൾ റൈറ്റ് നൗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഈസ് നോട്ട് അറ്റ് ഹോം എന്നൊന്നും പറയണം എന്നില്ല ആളിപ്പോൾ അവൈലബിൾ അല്ല ഫോൺ എടുക്കാൻ അവൈലബിൾ അല്ല എന്ന് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് പറയാം അപ്പോൾ ഐ എം എഫ്രോയിഡ് ഹീ ഇസ് അൺഅവൈലബിൾ റൈറ്റ് നൗ അല്ലെങ്കിൽ സോറി ഹീ ഇസ് അൺഅവൈലബിൾ റൈറ്റ് നൗ അങ്ങനെ പറയാം നമുക്ക് അപ്പോൾ വിളിക്കുന്ന ആൾ ചോദിക്കുകയാണ് അതായത് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് കുഡ് യു പാസ് ഓൺ എ മെസ്സേജ് ഒരു മെസ്സേജ് പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ റോയിൻ്റെ അടുത്ത് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് പറയാം വുഡ് യു ടെൽ ഹിം ടു കോൾ മീ ബാക്ക് ഓൺ ദിസ് നമ്പർ ഈ നമ്പറിൽ ഒന്ന് തിരിച്ചു വിളിക്കാൻ പറയുമോ റോയിൻ്റെ അടുത്ത് എന്ന് ഞാൻ പറയാണ് ഇതിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും എനിക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം കുഡ് യു പാസ് ഓൺ എ മെസ്സേജ് നിങ്ങളൊരു മെസ്സേജ് പാസ് ചെയ്യുമോ റോയിൻ്റെ അടുത്ത് അങ്ങനെ ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വുഡ് യു ടെൽ ഹിം ടു കോൾ മീ ബാക്ക് ഓൺ ദിസ് നമ്പർ ഒന്ന് ഈ നമ്പറിലേക്ക് എന്നെ തിരിച്ചു വിളിക്കാൻ പറയുമോ റോയിൻ്റെ അടുത്ത് അങ്ങനെ പറയാം ഇനി അതും അല്ലെങ്കിൽ വുഡ് യു ടെൽ ഹിം ദാറ്റ് ഐ ഹാഡ് കോൾഡ് എന്നും പറയാം ഞാൻ വിളിച്ചിരുന്നു എന്നൊന്ന് പറയോ എന്നും പറയാം അപ്പോൾ കേൾക്കുന്ന ആൾ എന്തു പറയും ഷുവർ ഐ വിൽ തീർച്ചയായും എന്ന് പറയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ താങ്ക് യു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കോൾ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്തെങ്കിലും കണക്ഷൻ എറേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ സൗണ്ട് ക്ലിയർ ആവണില്ല കേൾക്കണില്ല അല്ലെങ്കിൽ പറയണത് മനസ്സിലാവണില്ല അങ്ങനത്തെ പല സിറ്റുവേഷൻസ് വരും അല്ലേ എക്സ്റ്റേണൽ ഡിസ്റ്റർബൻസസ് ഒരുപാട് ഉണ്ടാവാം റേഞ്ച് കുറവായിട്ടാവാം ഇനി അല്ലെങ്കിൽ പറയുന്നത് കേൾക്കാഞ്ഞിട്ടാവാം പല സാഹചര്യം കൊണ്ടും നമുക്ക് കേൾക്കാണ്ടായിട്ട് വരും അല്ലേ അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ പറയേണ്ടതായിട്ടുള്ള കുറച്ച് സെൻറ്റൻസസ് നമുക്ക് പഠിച്ചു വയ്ക്കാം സോറി കുഡ് യു പ്ലീസ് സ്പീക്ക് അപ്പ് എനിക്ക് കേൾക്കുന്നില്ല സൗണ്ട് കേൾക്കണില്ല സൗണ്ട് പോരാ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ നമ്മൾ ഇത്തിരി ഉറക്കെ സംസാരിക്കുമോ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോറി കുഡ് യു പ്ലീസ് സ്പീക്ക് അപ്പ് ഇത്തിരി ഉറക്കെ സംസാരിക്കുമോ എന്ന് ഇനി ഐ എം സോറി ഐ ഡിൻ ക്യാച്ച് ദാറ്റ് അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുക എനിക്ക് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് വ്യക്തമായില്ല അയ്യോ എനിക്കത് ഞാൻ കേട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കത് വ്യക്തമായില്ല എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഐ എം സോറി ഐ ഡിൻ ക്യാച്ച് ദാറ്റ് ഐ ഡിൻ ക്യാച്ച് ദാറ്റ് എന്ന് പറയാം സോറി ഇറ്റ് കട്ട് ഔട്ട് കുഡ് യു പ്ലീസ് റിപ്പീറ്റ് എനിക്ക് ഇടയിൽ സ്റ്റക്കായി അല്ലെങ്കിൽ ഇടയിൽ കേട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ വിട്ട് വിട്ടാണ് കേട്ടത് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ പല സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് കേൾക്കാതിരിക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സോ ഐ എം സോറി ഐ ഡിൻ ക്യാച്ച് ദാറ്റ് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തു പറയാം സോറി ഇറ്റ് കട്ട് ഔട്ട് കുഡ് യു പ്ലീസ് റിപ്പീറ്റ് ഒന്ന് വീണ്ടും പറയാമോ പ്ലീസ് റിപ്പീറ്റ് എന്നാണ് പൊളൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് എന്തെന്ന് സോറി ഇറ്റ് കട്ട് ഔട്ട് ഇടയിൽ മിസ്സായിപ്പോയി അല്ലെങ്കിൽ ഇടയിൽ കേട്ടില്ല ഇടയിൽ കട്ടായിപ്പോയി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ അപ്പോൾ കുഡ് യു പ്ലീസ് റിപ്പീറ്റ് ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാമോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ റേഞ്ച് വളരെ കുറവാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഭയങ്കര റേഞ്ച് കുറവാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും എക്സ്റ്റേണൽ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് ലൈനിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം സോറി ദ കണക്ഷൻ ഇസ് റിയലി ബാഡ് അല്ലെങ്കിൽ സോറി ദ കണക്ഷൻ ഇസ് റിയലി പുവർ എന്നും നമുക്ക് പറയാം പാഡൺ അപ്പോൾ ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുമോ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോറി ദ കണക്ഷൻ ഇസ് റിയലി ബാഡ് ഓർ സോറി ദ കണക്ഷൻ ഇസ് റിയലി പുവർ പാഡൺ അപ്പോൾ ആൾക്ക് എന്തായാലും മനസ്സിലാവും എന്താണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് ഇനി ഭയങ്കര സ്പീഡിൽ സംസാരിച്ചു പോവുകയാണ് നമുക്കൊന്നും വ്യക്തമാവണില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് പൊളൈറ്റായിട്ട് പറയാം സോറി വുഡ് യു മൈൻഡ് സ്ലോയിങ് ഡൗൺ എ ലിറ്റിൽ ഇത്തിരി സ്പീഡ് കുറച്ച് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് സോറി വുഡ് യു മൈൻഡ് സ്ലോയിങ് ഡൗൺ എ ലിറ്റിൽ ഇപ്പം നമുക്ക് വല്ല പോളിസീൻ്റെ കാര്യമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വല്ല ബാങ്കിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ വിളിച്ച് അവർ സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇനി അതും അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റമർ കെയറിൽ നിന്നൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അവർ നല്ല അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കോൾസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അവർ ഭയങ്കര സ്പീഡിൽ പറഞ്ഞു പോകും കാര്യങ്ങൾ പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒപ്പം എത്തണം എന്നില്ല നമുക്ക് കിട്ടണം എന്നില്ല
സ്പീഡ് കുറയ്ക്കുമോ എന്നാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്പെല്ലിങ് ക്ലിയർ ആയില്ല ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പോളിസിയുടെ കാര്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പുതിയ പ്ലാനിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ അടുത്ത് വിളിച്ചു പറയുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ പ്ലാനിൻ്റെ പേര് അല്ലെങ്കിൽ പോളിസീൻ്റെ പേരൊക്കെ വ്യക്തമായിട്ട് കേൾക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ എയ്റ്റി നയനിന് റീചാർജ് ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെ കിട്ടും അപ്പോൾ എയ്റ്റി നയൻ ആണോ സിക്സ്റ്റി നയൻ ആണോ കേട്ടത് ഫിഫ്റ്റി നയൻ ആണോ അങ്ങനെയൊക്കെ കുറേ കൺഫ്യൂഷൻസ് നമുക്ക് വരും അല്ലേ ചിലപ്പോൾ അവർ വീണ്ടും വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്താലും നമുക്കത് വ്യക്തമായിട്ട് കേൾക്കണം എന്നില്ല അങ്ങനത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് അവരോട് സ്പെല്ലിങ് ചോദിക്കാം എന്ത് ചോദിക്കാം കുരു പ്ലീസ് സ്പെൽ ദാറ്റ് അതൊന്ന് സ്പെല്ലിങ് ഒന്ന് പറയുമോ കുരു പ്ലീസ് സ്പെൽ ദാറ്റ് എന്ന് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ സ്പെല്ലിങ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും എസ് എഫ് ഒക്കെ തമ്മിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷൻസ് വരാം അപ്പം നമുക്ക് ആ സാഹചര്യത്തിൽ ചോദിക്കാം വാസ് ദാറ്റ് എഫ് ഫോർ ഫ്രീ ആൻഡ് എസ് ഫോർ എസ് വെച്ചിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു കോമൺ വാക്ക് എസ് ഫോർ സൺ വാസ് ദാറ്റ് എഫ് ഫോർ ഫ്രീ ഓർ വാസ് ദാറ്റ് എസ് ഫോർ സൺ അപ്പം നമുക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത് ചോദിക്കാം അത് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞുതരാം നമ്മളിവിടെ ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്ന് ടേക്ക് അവേ ആണ് ഞങ്ങൾ വന്ന് പിക്ക് ചെയ്തോളാം ഫുഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരുടെ പേരിലാണ് ഓർഡർ എന്ന് ചോദിക്കും അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ പേര് മൊഹ്സൻ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ മിക്കവരും കേൾക്കുക ഹുസൈൻ എന്നാണ് ഇവിടെ അപ്പോൾ ഞാൻ പറയും എം ഫോർ മാരേജ് മൊഹ്സിൻ എം ഫോർ മാരേജ് എം എന്ന് വ്യക്തമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എം ഫോർ മാരേജ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ എം ഫോർ മൂൺ അങ്ങനെ ക്ലിയർ ആക്കി കൊടുക്കും അപ്പം നമ്മൾ സ്പെൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഈസി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ എഫ് എം എസ് ഒക്കെ എപ്പോഴും കൺഫ്യൂഷൻ വരും ഫോണിൽ കൂടി കേൾക്കുമ്പോൾ സിക്സ് ആണോ ഫിക്സ് ആണോ കേട്ടത് എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വരും അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് പറയാം ഐ മെൻറ്റ് എഫ് ഫോർ ഫ്രീ അല്ലെങ്കിൽ ഐ മെൻറ്റ് എസ് ഫോർ സിക്സ് അങ്ങനെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കോൺവെർസേഷൻ കുറച്ചും കൂടി സ്മൂത്ത് ഗോയിങ് ആവും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് വിളിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു കസ്റ്റമർ കെയറിലേക്ക് വിളിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇനി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മളൊരു കൊറിയർ സെൻറ്ററിലേക്ക് വരെ വിളിക്കുകയാണെങ്കിലും വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി പറയേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരും അല്ലേ വെയിറ്റ് ചെയ്യൂ എന്ന് പറയേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരും അവർക്ക് പല കാര്യങ്ങളും ചെക്ക് ചെയ്യാനുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ മൊബൈലിൽ ഒരു ഓഫർ തീർന്നിരിക്കുകയാണ് അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യൂ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവർ നമ്മളുടെ അടുത്ത് പറയും അല്ലേ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യൂ എന്ന് പറയില്ലേ അപ്പോൾ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യൂ എന്നൊരാളുടെ അടുത്ത് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് സെൻറ്റൻസസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ പ്ലീസ് ഹോൾഡ് ഓൺ എ സെക്കൻഡ് പ്ലീസ് ഹോൾഡ് ഓൺ എ സെക്കൻഡ് ഹാങ് ഓൺ എ സെക്കൻഡ് പ്ലീസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഹാങ് ഓൺ എ സെക്കൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഹോൾഡ് ഓൺ എ സെക്കൻഡ് ജസ്റ്റ് ഗിവ് മീ എ മൊമെൻറ്റ് പ്ലീസ് ഒരു നിമിഷം എനിക്ക് തരൂ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ജസ്റ്റ് ഗിവ് മീ എ മൊമെൻറ്റ് പ്ലീസ് ഇനി അതും അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ബെയർ വിത്ത് മീ എ സെക്കൻഡ് ഇതിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കസ്റ്റമർ കെയറിലേക്ക് വിളിക്കുമ്പോഴായാലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് വിളിക്കുമ്പോഴായാലും എന്ത് അപ്പോയിൻമെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിന് വിളിക്കുന്നതായാലും ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിലേക്ക് വിളിക്കുന്നതായാലും ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മളൊരു കൊറിയർ സർവീസിലേക്ക് വിളിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അവർ ചാർജസൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്ലാൻ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യട്ടെ എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലേ അപ്പോൾ ഹോൾ ഡേ എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ സെൻറ്റൻസസ് ഒന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നാല് ടൈപ്പ് സെൻറ്റൻസസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക പ്ലീസ് ഹോൾഡ് ഓൺ എ സെക്കൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഹാങ് ഓൺ എ സെക്കൻഡ് ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഗിവ് മീ എ മൊമെൻറ്റ് പ്ലീസ് ജസ്റ്റ് ഗിവ് മീ എ മൊമെൻറ്റ് പ്ലീസ് ഇനി അതും അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ബെയർ വിത്ത് മീ എ സെക്കൻഡ് ജസ്റ്റ് ബെയർ വിത്ത് മീ എ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ നമ്മളുടെ അടുത്ത് പറയും അല്ലേ ലൈനിൽ തുടരുന്നതിന് നന്ദി എന്ന് പറയും അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് പകരം ഇംഗ്ലീഷിൽ എങ്ങനെയാണ് പറയുക താങ്ക് യു ഫോർ വെയ്റ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ താങ്ക്സ് ഫോർ വെയ്റ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോൾഡിംഗ് എന്നും പറയാം കേട്ടോ താങ്ക്സ് ഫോർ വെയ്റ്റിംഗ് അല്